Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlilhu fala hadiya la ay fala tajid lahu ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا زد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثيل له لا وزير له لا ولد له ولا والد له وهو الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وسندنا وبشيرنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالحق بشير صلونا على النبي 
মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের অসংখ্য অগণিত শুক্রিয়া আদায় করব যেই মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে পবিত্র রমজানুল মুবারকের এগারোতম রোজায় পবিত্র জুমার দিনে জুমার নামাজ আদায়ের জন্য তার ঘর মসজিদে আসার বসার তৌফিক দিয়েছেন শুক্রিয়া স্বরূপ আমরা সকলে একবার বলবো আলহামদুলিল্লাহ আমি কোরআনে করিমের একটি আয়াতের কিছু অংশ তেলাওয়াত করেছি এবং রসুল আকরাম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের অসংখ্য হাদিস থেকে একটি হাদিস পাঠ পাঠ করেছি ইনশা আল্লাহ যদি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে তৌফিক দেন তাহলে সংক্ষেপে এই বিষয়ে কিছু কথা বলার চেষ্টা করব ওমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ আমার যে আয়াত এবং হাদিস আমি তেলাওয়াত করেছি জাকাত প্রসঙ্গে আমি তেলাওয়াত করেছি জাকাত ইসলামী শরীয়তে একটি অন্যতম স্তম্ভ নবীজি সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী যদি বলি তাহলে তৃতীয় স্তম্ভ বুখারি এবং মুসলিম শরীফের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে রসুল আকরাম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন বুনিয়াল ইসলাম শাহাদতি আল্লাহ ইহাদন ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর অন্যভাবে বললে ইসলামের স্তম্ভ পাঁচটি এক নম্বর ইমান আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করা আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য দেওয়া এবং মহানবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রসুল এর প্রতি ইমান রাখা প্রথম নাম্বার স্তম্ভ দ্বিতীয় স্তম্ভ হিসেবে নবীজি সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বললেন নামাজ কায়েম করা পাঁচ ওত্ত নামাজ আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে এই পাঁচ ওত্ত নামাজ আদায় করা নামাজ কায়েম করা এটাও পঞ্চ স্তম্ভের মধ্যে দ্বিতীয় স্তম্ভ এরপর নবীজি বলেছেন ওই তাই জাকা তৃতীয় স্তম্ভ হিসেবে রবিজি বললেন যাদের অর্থ আছে সম্পদ আছে যারা সম্পদশালী তারা যেন নিজেদের সম্পদের জাকাত দেয় এই জাকাত প্রদান করা এটি হচ্ছে তৃতীয় স্তম্ভ তারপর নবীজি যথাক্রমে রোজা পালন করা রমজান মাসে এবং যাদের অর্থ আছে হজ পালন করা এভাবে নবীজি সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম শরীয়তের পাঁচটি স্তম্ভের কথা বর্ণনা করেছেন তন্মধ্যে জাকার তৃতীয় নাম্বার স্তম্ভ জাকাত শরীয়তের অনেক বড় একটি অধ্যায় আমরা যেমন আজকে জুমা পড়ার জন্য মসজিদে চলে এসেছি 
জুমা ফরজ আমাদের উপর আমরা জুমার নামাজ ফরজ ছিল বলে ফরজ নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদে চলে এসেছি একইভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আমাদের উপর ফরজ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদে আসি আমরা এভাবে নামাজটাকে যেভাবে ফরজ মনে করি আমাদের উপর ঠিক সমভাবে আমাদের উপর ফরজ জাকাত যাদের অর্থ আছে তাদের উপর এই জন্য এই জাকাতকে অস্বীকার করবে যারা জাকাতের বিধানকে যদি কোনো ব্যক্তি অস্বীকার করে তাহলে ওই ব্যক্তির ইমান থাকবে না ঠিক কি না ইমান থাকবে না কারণ ইমান আমার উপর যেমন ফরজ ছিল ঠিক নামাজ আমার উপর যেমন ফরজ ছিল জাকাতও তো আমার উপর এমনই ফরজ রোজাও তো রমজান মাসে আমার উপর এমনই ভাবে ফরজ হজ যত অর্থ থাকলে আমার উপর এইভাবেই ফরজ অতএব ফরজ কোনো বিধানকে যদি কেউ অস্বীকার করে তাহলে কিন্তু তার ইমান থাকবে না সে কাফের হয়ে যাবে এটা একটা ফরজ বিধান ইবনে হাজার আসকালানে আলহি রহমা তার যে বোখারি শরীফের সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যাখ্যা গ্রন্থ আল ফতহুল বারি এই ফতহুল বারিতে তিনি এটা বর্ণনা করেছেন যে জাকাত এতটাই অকাট্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত দলিল দ্বারা প্রমাণিত অস্বীকার করলে ইমান থাকবে না موسیقی <تصفيق> فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأنفسهم وأموالهم إلا بالحق نبي جي بولتين جرى الله ركتب در شكو دبي رسول أكرام صلى الله عليه وسلم كي نبي رسول هشي بميني نبي إرقون نماز دائي كربي জাকাত প্রদান করবে এতটুকু কাজ যার থেকে যার মাধ্যমে হয়ে যাবে নবীজি বললেন ওই ব্যক্তি আমাদের থেকে নিরাপত্তা পাবে ইসলাম তাকে তার জান মালের নিরাপত্তা দেবে জাকাত আদায় করা আমার আপনার নিরাপত্তার জন্য অর্থাৎ ইসলামে তো একটা যুদ্ধের বিধান আছে এই যুদ্ধের বিধান বলতে গিয়ে নবীজি বলেছেন ওই লোকদের সঙ্গে আমাদের কোনো যুদ্ধ নেই কারণ তারা আমাদের মুসলিম ভাই হয়ে যায় যারা ইমান আনে নামাজ কায়েম করে এবং জাকাত প্রদান করে তারা আমাদের মুসলিম ভাই দিনই ভাই হয়ে যান এই জন্য তাদের জান মালের নিরাপত্তা দেওয়ার দায় দায়িত্ব আমাদের এক মুসলমানের কাছে অপর মুসলমানের জান মাল নিরাপদ হয়ে যায় কোরআনে কারিমের মধ্যে বর্ণনা আছে আল্লাহ তালা কোরআনে বলেছেন আল্লাহ বলেছেন যারা তৌবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে ফিরে আসে এবং নামাজ কায়েম করে জাকাত প্রদান করে তারা মুক্ত থাকবে মুসলমানদের কাছে তাদের জান মালের নিরাপত্তা নিরাপত্তা তারা পাবে ফখল্লু সাবিল আহম তাদেরকে মুক্ত করে দাও তাদের সঙ্গে কোনো যুদ্ধ নয় निरापद 
আপনার জানমালের নিরাপত্তা থাকবে আবার আমার জানমালের নিরাপত্তা আপনার কাছে থাকবে এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই জাকাত আদায় করা এটা একটা এমন গুরুত্বপূর্ণ বিধান আমার আপনার জানমালের নিরাপত্তা পাওয়ার ক্ষেত্রেও এবং পরস্পরের যুদ্ধ বিগ্রহ না হওয়ার ক্ষেত্রে একটি অন্যতম মানদণ্ড জাকাত প্রদান করা সুভান এত বড় গুরুত্বপূর্ণ বিধান জাকাত আপনারা জানেন রসুল আকরাম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের যখন ইন্তেকাল হয়ে গেল হাদিস বোখারি এবং মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে ইন্তেকাল যখন নবীজির হয়ে গেল তখন কিছু মানুষ তো সরাসরি মোটাদ হয়ে গেছে ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে তারা যে ইমান ইসলাম শেষ নবীজির মৃত্যু হয়ে গেছে তো তাদের ইমান ইসলাম শেষ হয়ে গেছে ধর্ম শেষ হয়ে গেছে তারা মোটাদ হয়ে গেছে প্রকাশ্যে এই ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে আর কিছু মানুষ এমন তৈরি হয়ে গেছে মুসলমান তারা বলতেছে যখন নবীজির মৃত্যু হয়ে গেল তখন অর্থ আল্লাহ রাস্তায় দান করা জাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান তো এই জাকাত দেওয়া তাদের কাছে একটা কষ্টকর বিষয় ছিল যার কারণে তারা বলল কি আমরা জাকাত দিব না নবীজির মৃত্যু হয়ে গেছে তো আমাদের জাকাত দেওয়ার আর কোনো প্রয়োজন নাই আমরা জাকাত দিব না এর মানে তারা ইমানকে রেখে অর্থাৎ ইমান আছে এরা আল্লাহকে মানে রসুলকে মানে নামাজ কায়েম করে এগুলো সব থাকা অবস্থায় তারা বলতে চাচ্ছে জাকাতটা শুধু দিব না আবু বকর সিদ্দিক আদি আল্লাহ তালানহ দিনের অতন্দ্র প্রহরী দিনের অতন্দ্র প্রহরী এক দিনের প্রথম এই ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালানহ তিনি বলে উঠলেন যারা জাকাত দিতে অস্বীকার করছ আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম
স্বীকার করবে আমি খোদার কসম করে বলতেছি শুধুমাত্র জাকাত দেওয়াকে অস্বীকার করার কারণে ওই ব্যক্তির সঙ্গে আমি যুদ্ধ করব এতটাই গুরুত্ব রাখে জাকাত অমর অবদুল খত্তাব রাজি আল্লাহ তালানো পরে এ কথা বলেছেন খোদার কসম করে বলতেছি আমার দিল আমার মন পরিষ্কার হয়েছে রোনা প্রথমে আমি বুঝি নাই কিন্তু পরে আমার এটা হারে হারে আমি বুঝতে পেরেছি যে আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালান সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল আল্লাহ তার মনকে তার বিবেককে সেভাবে আল্লাহ তালা হ্যাঁ মানে এভাবে বিবেক বুদ্ধিকে আল্লাহ তালা সেভাবেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন তার মনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে জাকাত না দিলে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় নবীজিও তো বলেছেন জাকাত দেওয়া এটা একটা মানদণ্ড কোরআনে বলা হয়েছে জাকাত দেওয়া এটা একটা মানদণ্ড যদি জাকাত কেউ না দেয় তাহলে তার সঙ্গে যুদ্ধ করা জাকাত দিলে যুদ্ধ নয় তাকে মুক্ত করে দাও তার জান মাল নিরাপত্তা দাও এটা কোরআনের ঘোষণা অতএব জাকাত আমার আপনার জন্য শরীয়তের এতটাই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এতটাই গুরুত্বপূর্ণ বিধান যে এটা আমার আপনার জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে বিকল্প কোনো সুযোগ নেই অর্থ থাকলে দিতেই হবে অর্থ থাকলে জাকাত দিতেই হবে ইসলামী অর্থনীতি একটা অন্যতম ভিত্তি জাকাত ইসলামী অর্থনীতির একটি অন্যতম ভিত্তি জাকাত জাকাত যদি কেউ যথাযথভাবে আদায় করে সম্পদের হিসাব করে দেখেন বাংলাদেশের বিভিন্ন সময় পত্র পত্রিকায় জরিপ আসে পরিসংখ্যানের হিসাব আসে যে কত পার্সন লোক বাংলাদেশে দরিদ্র আছে এবং বাংলাদেশের যে ব্যাংকগুলো আছে সেই ব্যাংকগুলোতে যে পরিমাণ অর্থ এবং স্বর্ণ রৌপ্য জমা আছে মানুষের এগুলোকে যথাযথ হিসাব করে যদি মানুষ জাকাত দিত সম্পদের যথা যেগুলো ব্যাংকে আছে শুধু এগুলোর হিসাবই করা হচ্ছে যেগুলো ব্যাংকে মানুষের জমা আছে টাকা এবং স্বর্ণ রৌপ্য যেগুলো ব্যাংকে জমা আছে এগুলোকে যদি যথাযথভাবে হিসাব করে মানুষের গরিব দুঃখীদের মধ্যে যদি জাকাতকে বিলিয়ে দেওয়া হতো তাহলে কিন্তু বাংলাদেশে দরিদ্র লোক থাকত না গরিব লোক থাকত না কিন্তু ঘটনাটা কি ঘটনাটা হলো আমাদের দেশের সম্পদশালী যারা তারা জাকাতের যথাযথ হিসাব করেন না কারো উপর জাকাত আসছে দশ লক্ষ কিন্তু তিনি এক লক্ষ টাকা জাকাত পরিশোধ করে দায়মুক্ত হয়ে যাচ্ছেন কারো উপর জাকাত আসতেছে এক লক্ষ তো তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকার জাকাত দিয়ে মনে করতেছেন জাকাত আমার আদায় হয়ে গেছে অথচ আপনার এই ব্যাংক হিসাব বিভিন্ন সময়ের গবেষকদের জরি বা গবেষণা এগুলো থেকে এই তথ্য আমাদের সামনে পত্র পত্রিকা দৈনিক যে ম্যাগাজিনগুলো আছে এগুলোর মধ্যে কিন্তু ছাপা হচ্ছে আমরা দেখছি যে বাংলাদেশের ধনী লোকেরা যদি জাকাতের যে বিধান শরীয়তের একটা অ্যাবাদত সরকারি ট্যাক্স নয় সরকারি কর নয় এটা একটা অ্যাবাদত এই অ্যাবাদত যদি বাংলাদেশের ধনী লোকেরা করতেন সরকারও কিন্তু চাচ্ছে এই দরিদ্র বিমোচন করা দরিদ্র বিমোচন করতে সরকারও বিভিন্ন রকমের উদ্যোগ বিভিন্ন রকমের উপায় গ্রহণ করছে করতেছে চেষ্টা করছে কিন্তু কাজ হচ্ছে না কারণ একটা বিশাল শ্রেণী অর্থ সম্পদগুলো তারা নিজেদের মাঝে কুক্ষিগত করে নিয়েছে মধ্যবিত্ত এবং গরিব লোকগুলো এখানে অসহায় উচ্চবিত্ত যারা কোটি 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 টাকার মালিক যারা তাদের হাতে সম্পদটা কুক্ষিগত হয়ে গেছে আমি এমন পরিসংখ্যান পত্রিকায় দৈনিক পত্রিকাগুলোতে পড়েছি জনকণ্ঠ যুগান্তর এগুলোতে পড়েছি গত বছর আর আগের বছরের পত্রিকাগুলোতে আমি পড়েছি যে এক একজন দরিদ্র লোকের পিছনে এক লক্ষ টাকারও বেশি দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত দেওয়া যাবে ব্যাংকে যে অর্থ জমা আছে এবং যে সমস্ত সম্পদ জমা আছে এই সম্পদের জাকাত যথাযথ হিসাব করে বের করে যদি প্রত্যেক গরিবকে দিয়ে দেওয়া হতো তাহলে এক থেকে দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত পেয়ে যেত কিন্তু আমরা সেই অর্থের হিসাব করি না 
সেই অর্থ হিসাব করে যাকাত দেই না এটা হলো আমাদের বড় দুর্বলতা আমাদের বড় সংকট সরকারও চাই দরিদ্র বিমোচন করা ইসলামও চাই দরিদ্র বিমোচন করা আমরা যাকাত দিব যাকাত দিতে চাই সবাই চাই কিন্তু পুরোপুরি দিতে চাই না পুরোটাই দেওয়া উচিত ইসলাম ইসলাম যে অর্থনীতির ফর্মুলা যে অর্থনীতি আমার আপনার সামনে পেশ করেছে এই অর্থনীতি অবলম্বন করে যদি আমরা চলতে পারতাম তাহলে ঠিকই সরকারি উদ্যোগও কাজে লেগে যেত সবাই যদি আল্লাহর ভয়ে নিজ নিজ অর্থে জাকাত দেওয়া হতো দরিদ্র লোক গরিব লোক এ দেশে থাকত না এই জন্য আল্লাহকে ভয় করা উচিত এই সম্পদ আমার আপনার জন্য মোটেও কল্যাণকর নয় এই সম্পদ আমার আপনার জন্য মোটেও কল্যাণকর নয় জাকাত না দিলে এর যে কি পরিণতি হয় এর যে কি মন্দ পরিণতি সম্পদ শারী লোকের জাকাত না দেওয়ার কারণে হয় সেটা যদি আমি আপনি কোরআন সুন্নার আলোকে শুনি তাহলে হয়তো বুঝতে পারব এই জন্য আমরা লক্ষ্য করি আল্লাহ হাব্বুল আলমিন এই ব্যাপারে কি বলেছেন আল্লাহ বলেছেন যারা স্বর্ণ রূপ অর্থ সম্পদকে নিজেদের কাছে গচ্ছিত রাখে এই সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দেয় না জাকা আদায় করে না নবীজিকে আল্লাহ বলতেছেন আপনি ওই লোকদেরকে সম্পদের কারণে গচ্ছিত রাখার কারণে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ আপনি তাদেরকে দেন আল্লাহ বলতেছেন আমার এই সম্পদ আমার এই অর্থ আমার এই স্বর্ণ রূপ এগুলোকে জাহান নামের আগুনে জ্বালানো হবে জাহান নামের আগুন জ্বালানোর ইন্ধন বানানো হবে এরপর আল্লাহ বলেছেন এই ইন্ধন দ্বারা এই আগুন দ্বারা আমার কপালে ছেকা দেওয়া হবে আমার পিঠেও ছেকা দেওয়া হবে আমার পার্শ্ব দেশে ছেকা দেওয়া হবে চিহ্ন তৈরি করে দেওয়া হবে এবং বলা হবে এই যে আগুন এটা হলো তুমি দুনিয়াতে যে অর্থ সম্পদ গচ্ছিত রেখেছিলে ওই অর্থ সম্পদ আজকে এই আগুন জ্বালার ইন্ধন হয়ে গেছে এর মাধ্যমে তোমাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে তোমাকে এই আগুনে জ্বালানো হচ্ছে মনে রাখবে এই অর্থ সম্পদের আজকে তুমি স্বাদ আস্বাদন করো অর্থ সম্পদ এটাই হবে আমার আপনার জাহান নামার আগুনে জলার ইন্ধন এবং জাহান নামার আগুনে জলার উপায় বা উপকরণ মাধ্যম হবে বুখারি এবং মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে রবীন্দ্র সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ 
নবীজি বলেছেন কোন ব্যক্তিকে যদি আল্লাহ ধন সম্পদ দেন আর ওই ধন সম্পদ वाला তার সম্পদের যাকাত আদায় যদি না করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই সম্পদকে জাহান্নামে সর্পে সাপে পরিণত করে দিবে সাপ বানিয়ে দিবে একটি সাপের দুইটি মুখ থাকবে সাপ একটি সাপের মুখ থাকবে দুইটি ওই সাপটিকে গলায় পেঁচিয়ে দেওয়া হবে এরপর সাপটি দুই গালে এইভাবে দুই চোয়ালে দংশন করতে থাকবে আর সাপ বলবে আনা মালুকা ও আনা কানসুকা দুনিয়াতে যেই মাল তুমি যাকাত না দিয়ে গচ্ছিত রেখেছিলে যেই মাল তুমি যাকাত না দিয়ে নিজের কাছে জমা রেখেছিলে আমি সেই মাল আজকে সাপে পরিণত হয়েছি আর সেই সাপ হয়ে তোমার দুই চোয়ালে দংশন করছি নজবিল্লাহ দেখেন কত জঘন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর ওই বাণী আর পড় তেলাওয়াত করেছেন ওয়ালা ইয়াহসাবান্নাল্লাযীনা ইয়াবখালুনা বিমা আতাহুমুল্লাহু মিন ফাদলিহি হুয়া খাইরাল লাহুম বাল হুয়া শাররুল লাহুম সাইতাওয়াকুনা মা বাখিলু বিহি ইয়াউমাল কিয়ামা কোরআনে আল্লাহ বলেছেন যারা অর্থ সম্পদকে নিজেদের কাছে গচ্ছিত রাখে বখিলামি করে কাল্পন্যতা করে কাল্পন্যতা করে অর্থ সম্পদকে নিজেদের কাছে রেখে দিয়ে তারা মনে করতেছে এটা ভালো তারা মনে করতেছে এটা ভালো বালহুমাইসাহুল্লাহুম আল্লাহ বলতেছেন নো এটা ভালো না ভালো হতে পারে না এটা ক্ষতি এটা খারাপ এই সম্পদ হাসরের মাঠে জাহান নামে সাপ হয়ে তোমার গলায় পেঁচিয়ে দেওয়া হবে সাপ বানিয়ে এই সম্পদকে তোমার গলায় পেঁচিয়ে দেওয়া হবে এই সাপ তোমার চোয়ালে তোমার গালে দংশন করতে থাকবে খুব কঠিন কথা খুব কঠিন কথা এই সম্পদ আমার আপনার জন্য খুবই খুবই স্পর্শকাতর জিনিস যদি একে যথাযথ জায়গায় আমি ব্যয় করতে না পারি আমার আপনার একটা খুব পরিচিত সুরা সুরে হুমাজা এখানে আপনারাও হয়তো এটা জানেন সম্পদ জমাই আমি আপনি সম্পদ জমাইতে থাকি আর সম্পদ জমাইতেছি আর গুনতেছি হিসাব করতেছি অমুক ব্যাংকে দশ লক্ষ আছে অমুক ব্যাংকে বিশ লক্ষ আছে ওই যে এখানে একটি ইন্ডাস্ট্রিজ আছে অমুক জায়গায় আরেকটি ইন্ডাস্ট্রিজ আছে অমুক মার্কেটে দশটি দোকান আছে এইভাবে আমি আপনি আমার আপনার অর্থ সম্পদকে জমাচ্ছি আর গুনতেছি ও আদ্দাদা সেইটা মনে করতেছে কাল্লা আল্লাহ বলতেছেন কখনো নয় কে বলেন থাকবে অর্থ সম্পদ আমার আপনার কাছে গচ্ছিত থাকবে আমি তো আমি আপনি তো মনে করতেছি থাকবে আল্লাহ বলতেছেন কাল্লা নো থাকবে না তোমার কাছে থাকবে না চক্ষু দুটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে এই সম্পদ কার হয়ে যাবে ছেলের মেয়ের স্ত্রী আমার তো থাকবে না কিছুই এই জন্য আল্লাহ বলতেছেন তুমি মনে করছো সম্পদ জমাচ্ছ আর গুনতেছ হিসাব করতেছ আর মনে করতেছ তোমার কাছে এটা স্থায়ীভাবে থাকবে কাল্লা নো তোমার কাছে স্থায়ীভাবে এটা থাকবে না এই সম্পদকে জাহান নামে ফেলা হবে জাহান নামে এই সম্পদকে নিক্ষেপ করা হবে জাহান নামে নিক্ষেপ করে এই সম্পদের মাধ্যমে তোমাকে শাস্তি দেওয়া হবে নজবিল্লাহ এই জন্য ভাই অর্থ আছে তো যথাযথ হিসাব করেন জাকাত দেন জাকাত দেন জাকাত না দিলে আমার আপনার পার পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই এই সম্পদই হবে শাস্তির মাধ্যম শাস্তির কারণ বোখারি এবং মুসলিম শরীফে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে জাকাত দেওয়ার কি ফায়দা কি লাভ 
পরকালের লাভটাকে একজন সাহাবি নবীজির কাছে এসে গ্রাম্য সাহাবি নবীজির কাছে এসে বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আমাকে একটি আমলের কথা বলে দেন যে আমলটি আমি করলে সহজে জান্নাতে যেতে পারবো নবীজি বললেন নবীজি বলেছেন আল্লাহর আবাদত করবে আল্লাহর একত্রবাদে বিশ্বাস পোষণ করে আল্লাহর আবাদত করবে সিরিক করবে না নামাজ কায়েম করবে জাকাত প্রদান করবে রমজানের রোজা গুলো রাখবে তাহলে তুমি সহজে জান্নাতে চলে যেতে পারবে বিদায় হজ্জের ভাষণে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন হাদিসটি তিরমিজি শরীফ এবং মুসনাদে আহমদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে নবীজি বলেছেন তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহর প্রতি ইমান রাখো পাঁচ মত নামাজ আদায় করবে রমজান মাসের রোজা গুলো পালন করবে তোমাদের সম্পদ থাকলে জাকাত আদায় করবে আর তোমাদের যে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা আমিরুল মকমিনিন তার আনুগত্য করবে তার নির্দেশ পালন করবে তাহলে তোমরা সুজা আল্লাহর জান্নাতে চলে যেতে পারবে জান্নাতে যাওয়া জাকাত আদায় করার একটি বড় শর্ত আছে জান্নাতে সহজে যে চলে যাবেন সম্পদ আছে জাকাত দিবেন না আর বলবেন আমি জান্নাতে যাব জান্নাতে যাওয়াটা এত সহজ না একেবারে পাই টু পাই পুঙ্খানো পুঙ্খ হিসাব করে জাকাত দিতে হবে তবেই শুধু জান্নাতে যাওয়া সম্ভব হবে আমরা জাকাত আদায় করতে গিয়ে ভয় পাই না জানি টাকাটা কমে গেল আমার এক লক্ষ টাকায় আড়াই হাজার টাকা দিচ্ছি তো জাকাতটা টাকাটা তো আমার কমেই গেল কিন্তু আল্লাহ কি বলতেছেন আল্লাহ বলতেছেন যে না জাকাত দিলে টাকা কমে না জাকাত দিলে টাকা বাড়ে টাকা কি বাড়ে বলেছেন সুদি কায়কার বাদ সম্পত্তি বাড়ানোর জন্য তোমরা যে সমস্ত অবৈধ পন্থায় চেষ্টা করো মনে রাখবে সম্পদ বাড়ে না সম্পদ কমে আর যথাযথভাবে হিসাব করে যদি তোমরা জাকাত দাও তাহলে তোমাদের এই সম্পদকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন দ্বিগুণ করে বাড়িয়ে দেয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সবকে মিটিয়ে দেন আর সদাকা জাকা দান এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তালা সম্পদকে ওই সদাকা বাড়িয়ে দেন বাড়িয়ে দেন এজন্য মনে রাখতে হবে অর্থ জাকাত যদি আপনি আদায় করেন অর্থ কমে না সম্পদ কমে না বাড়ে আপনার প্রশ্ন হতে পারে কিভাবে বাড়ে আপনার এক লক্ষ টাকা আছে আড়াই হাজার টাকা সৎকারা হিসেবে জাকাত দিয়ে দিলেন আপনি আর বাকি যে টাকাটা আছে এই টাকা নিয়ে ছেলে মেয়ে স্ত্রী আত্মীয় স্বজন বাবা মা যারা আছেন তাদেরকে নিয়ে খুব আরামে সুখে প্রশান্তির সাথে বসবাস করছেন আরেকজনের এক কোটি টাকা আছে কিন্তু সে জাকাত দেয় নাই জাকাত না দেওয়ার কারণে তার যে মানসিক পেরেশানি তার যে বিভিন্ন সম্পদের অস্থিরতা এদিকে ছেলে একজনকে খুন করে ফেলেছে ওদিকে ছেলে চুরি করেছে ওদিকে মেয়ে বিভিন্ন অপকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে এদিকে স্ত্রী বিভিন্ন অপকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে হঠাৎ একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে একসাথে এক কোটি টাকা চলে গেছে হয় না ভাই ওই জাকাত না দেওয়ার কারণে কোন দিক দিয়ে যে কোন অসুবিধা আপনার চলে আসবে আপনি টেরও পাবেন না কিন্তু জাকাত দেওয়ার মাধ্যমে ওই এক লক্ষ টাকায় যে প্রশান্তি নিয়ে আপনি বসবাস করছেন ওই প্রশান্তি এক কোটি টাকা বলার নাই 
এজন্যই তো ভাই যাকাত দিলে সম্পদ বাড়ে এইভাবে বাড়ে আর যাকাত না দিলে সম্পদ কমে দুনিয়ার সব পেরেশানি এবং হয়রানি আপনাকে গ্রাস করে নেবে এই জন্য ভাই যাকাত দিলে সম্পদ কমে না সম্পদ বাড়ে আবার যাকাতের মাধ্যমে আপনার মন মস্তিষ্ক পরিশুদ্ধ হয় আবার আপনার সম্পদ পবিত্র হয় আল্লাহ কোরআনে বলেছেন জাকাত দাও জাকাতের মাধ্যমে তোমার ওই এক বছর তোমার কাছে সম্পদটা গচ্ছিত থাকার কারণে যদি কোনো অপবিত্রতা কোনো নাপাকি কোনো খারাপই এর মধ্যে এসে থাকে তাহলে জাকাত দেওয়ার মাধ্যমে অর্থটা পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে সুভান আপনার মনে সম্পদের মায়া আছে না সম্পদের মায়া আছে কি না ভালোবাসা আছে কি না সম্পদের প্রতি লোভ আছে কি না এটাও বলতেছেন আল্লাহ তালা যে সম্পদ থেকে যদি কেউ জাকাত বের করে দিতে পারে তার মনটাও পরিশুদ্ধ হয় কিভাবে লোকটা অন্তত চলে যায় লোকটা অন্তত কি চলে যায় এইভাবে জাকাত দেওয়ার মাধ্যমে নিজে যেমন পরিশুদ্ধ হওয়া যায় ঠিক সম্পদকেও পবিত্র করা যায় জাকাত দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা অনেকে এই নীতি অবলম্বন করি যে শাড়ি কিনি লুঙ্গি কিনি লুঙ্গি দিয়ে জাকাত দিতে যাই ঘোষণা দেই যে উমুক দিন এতটা সময় থেকে উমুক জায়গায় উমুক কেন্দ্রে থেকে জাকাতের কাপড় জাকাতের শাড়ি বিলি করা হবে আর হাজার হাজার মানুষ সেখানে গিয়ে ভিড় করতে থাকে উদ্দেশ্য তো থাকে একটাই নাম কামানো পত্র পত্রিকাওয়ালারা দেখবে আসবে এটা মিডিয়ায় পত্রিকায় এ শিরোনাম করে আমার এই জাকাত বিলি করার জাকাত বিতরণের এইটা মানে এইভাবে প্রকাশ করবে এটাই তো উদ্দেশ্য থাকে আর কি হয় হাজার হাজার গরিব লোক যখন সেখানে যেয়ে বের করতে থাকে কি হয় মানুষ মারাও যায় মারা যায় না ভাই আমাদের দেশে ঘটনা ঘটে নাই ঢাকায় চট্টগ্রামে বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন সময়ে ইতিহাসে এগুলো কালো অধ্যায় জাকাত দেওয়ার পদ্ধতি এটা কখনো হতে পারে না কখনো জাকাত দেওয়ার পদ্ধতি এটা হতে পারে না আপনি কাকে লুঙ্গি দিচ্ছেন যাকে দিচ্ছেন তার লুঙ্গির প্রয়োজন আছে কি না আপনি কাকে শাড়ি দিচ্ছেন যাকে দিচ্ছেন তার শাড়ির প্রয়োজন আছে কি না নাকি আপনার মতো আরো তিন চার জন থেকে সে আরো তিন চারটা শাড়ি পেল এতগুলো শাড়ি করবে কি সে কি করবে সে এতগুলো শাড়ি ওই কোরবানির সময় ফকির মিস্ত্রিরা গোস্ত কালেকশন করে ওই রেল লাইনের উপরে এনে বসে বসে বিক্রি করে শেষ পর্যন্ত ওই মহিলা যখন আপনার মতো আরো তিন চার জন থেকে আরো তিন চারটা শাড়ি পাবে এই শাড়িগুলো তাকে রাস্তায় বসে বসে বিক্রি করতে হবে কারণ শাড়ির তো তার প্রয়োজন নাই তার তো প্রয়োজন ছিল একটা ঘরের তার তো প্রয়োজন ছিল স্থায়ীভাবে ইনকাম সোর্স তৈরির আপনি সেটা না করে ওই শাড়ি দিচ্ছেন আপনি আপনি ওই কাপড় দিচ্ছেন লুঙ্গি দিচ্ছেন এটা তো হয় না জাকাত দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা নীতি আসেন নীতিতে আপনি চলেন জাকাত দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন নীতি এই নীতি অবলম্বন করেন যে এই বছর আপনার এত লক্ষ টাকা জাকাত এসেছে আপনি এতজন এতটি পরিবারকে আপনি এর মাধ্যমে তাদের সেবা দিবেন অর্থাৎ যেমন যদি যুবক থাকে যদি সে ব্যবসা করার উপযুক্ত হয় তাহলে একটা ক্ষুদ্র ব্যবসা তাকে দিয়ে দাও যদি সে ভ্যান যদি সে এরকম রিক্সা চালাতে পারে তাহলে ব্যান রিক্সা তাকে কিনে দাও মহিলা হলে তাকে সেলাই মেশিন কিনে দাও বা এই জাতীয় অর্থাৎ গঠনমূলক কাজ যেটা আপনি প্রতি বছর চাকার দিয়ে যাচ্ছেন ওই একজন লোক প্রতি বছর আপনার কাছ থেকে একটি করে কাপড় নিয়ে যাচ্ছে শাড়ি নিয়ে যাচ্ছে এটা তো জাকাতের ফায়দা হবে না ভাই আপনি এই বছর একজনকে দেন এই লোক এমন ভাবে একটি বছর চলো আগামী বছর যেন আপনার দরবারে জাকাত নিতে তাকে আর আসতে না হয় ঠিক কি না এমন ভাবেই তো দেওয়া উচিত আপনি একটা রিক্সা কিনে দিলে আগামী বছর সে আপনার দরবারে জাকাতের জন্য যেন আসতে না হয় বলে দিবেন সারা বছর এটা দিয়ে কামাইবা উপার্জন করবা পারিবারিকভাবে যেন সচ্ছল হতে পারো চেষ্টা করবা আগামী বছর যেন জাকাত নিতে আমার কাছে আসতে না হয় তোমার এটা গঠনমূলক কাজ করেন আপনি এমন ভাবে জাকাত দিচ্ছেন না আপনার জাকাত আদায় হচ্ছে না যে যে জাকাত নিচ্ছে না তার কোনো বড় রকমের উপকার হচ্ছে মাঝে আপনি ওই পত্র পত্রিকার শিরোনামে আসতেছেন সম্ভব হবে কিছু মানুষ কমেরে ফেলতেছেন এই জন্য আমরা সবাই লক্ষ্য রাখব জাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে যথাযথ হিসাব যেমন দরকার দেওয়ার পদ্ধতিটাও ভালো হওয়ার দরকার যেন আমার জাকাত দ্বারা গরিব অসহায় লোকেরা উপকৃত হয় ঠিক একইভাবে আমি যেন এই জাকাত আমার জন্য যে একটি ফরজ বিধান একটি বড় অ্যাবাদত হিসেবে আমার উপর আসলো আমি যেন একে যথাযথভাবে হিসাব করে জাকাত দিয়ে এই অ্যাবাদতটা যেন আমি সুন্দরভাবে পালন করতে পারি আল্লাহ যে জিম্মা 
জিম্মাদারি আমার উপর দেওয়া হলো আমি যেন সেই জিম্মাদারি পালন করতে পারি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে অর্থ সম্পদশালী যারা আছি তাদের সকলকে বুঝার এবং আমল করার যথাযথভাবে জাকাত প্রদান করার তৌফিক দান করেন আমিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ